നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രസിഡൻസി പ്ലസ് ടു സ്കൂളിലെ ഇക്കണോമിക്സ് അധ്യാപകനാണ് കോവിഡ് അഥവാ കൊറോണ മൂലം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇക്കണോമിക്സ് പാഠഭാഗവുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് ഇക്കണോമിക്സിലെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് ഭാഗം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അഥവാ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സാങ്കേതികം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗത്ത് പത്ത് പാഠങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതിന് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് പത്ത് പാഠങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കും ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അഥവാ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കും അങ്ങനെ മൊത്തം എൺപത് മാർക്കിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മൂലം ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇതേവരെ നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പ്രവണതയുടെ അളവുകൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു പത്ത് കണക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പ്രവണതയുടെ അളവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് കണക്കാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മീൻ അഥവാ മാധ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം രണ്ടാമത്തേത് മീഡിയൻ മൂന്നാമത്തേത് മോഡ് അഥവാ ബഹുലകം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൂടെയും ടെക്സ്റ്റിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഈ മൂന്ന് കണക്കുകൾക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതോ സമവാക്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ട് സമവാക്യം മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകും ഏത് തരത്തിൽ കണക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ രണ്ട് സമവാക്യത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മീൻ എന്നുള്ള അതെങ്കിൽ സമാന്തര മാധ്യം എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സമവാക്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം മീന് മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക മൂന്ന് സീരിയസിലാണ് കണക്ക് ചോദിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം മാത്രം തന്നിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാർക്കിന് മാത്രം ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സീരീസാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് മലയാളം അസന്തത ശ്രേണി എന്നാണ് മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്നതാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് അഥവാ സന്തത ശ്രേണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിൽ ചോദിക്കുക ഈ മൂന്നാമത്തെ സീരീസാണ് ഈ മൂന്ന് സീരീസിലും കണക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് സമവാക്യം മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക മീനിനെ കാണിക്കുന്നതിന് എക്സ് ബാ എന്ന അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് ബാ എക്സ് ബാറിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് അഥവാ ഒരു കോളം തരുമ്പോഴും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ അസന്തത ശ്രേണിയിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം കുറേ തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ
व्यक्तिगत श्रेणी तक मोटल उत्तर संख्य मंख्य fx divided by n രണ്ടാമത്തെ ഒരക്ഷരം വന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തേ വന്നത് x bar equal to sigma x by n ആണ് ഈ x ന്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലെറ്ററും കൂടെ വന്നു fx f means frequency അഥവാ ആവൃത്തിയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെ തന്നിരിക്കുന്ന x കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എടുക്കാവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സില് പരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കാണ് രണ്ട് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് അതായത് മാക്സിമം പത്തിലായിരിക്കാം എക്സാം നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു കോളം കൂടെ തരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ആവൃത്തി എഫ് व्यक्तिगत श्रेणी उपयोगी मुझे 
ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ നോക്ക സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം സിഗ്മ എഫ് എന്നത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് എന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു ഗോളം ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തുക എടുക്കണം ഒരു ഗോളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലെ ഒരു ഗോളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എണ്ണാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പക്ഷെ രണ്ട് ഗോളം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ അഥവാ ആവൃത്തിയുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവൃത്തിയുടെ തുക നോക്ക എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത് മൊത്തം തുക മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് ആൻസർ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രീതി നമ്മൾ രണ്ട് കോളാണ് നമുക്ക് തരിക മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോളം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് ആണ് എഫും എക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എഫ് എക്സ് കാണും എഫ് എക്സിന്റെ തുക കണ്ടിട്ട് ആ എഫ് എക്സിന്റെ തുകയെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തുക കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മീനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതി കൂടെ മീൻ മൂന്ന് രീതി കൂടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസും കണ്ടിന്യൂ സീരീസും അതായത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത ശ്രേണിയിലും അസന്തത ശ്രേണിയിലും സന്തത ശ്രേണിയിലും സമാന്തര മാധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമവാക്യം മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സമവാക്യം എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അഥവാ സന്തത ശ്രേണിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഇടാം സിഗ്മ എഫ് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഏതിട്ടാലും എൻ ഉപയോഗിച്ചാലും സിഗ്മ എഫ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ബേസിലാണ് ചോദ്യം തരിക കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഡെപ്ത് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എട്ട് മാർക്കിന് അഥവാ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻ മീഡിയം മോഡ് എന്നുള്ള ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അഥവാ കേന്ദ്രീകൃത പ്രവണതയുടെ അളവുകൾ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ക്ലാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഇനി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പത്ത് കുട്ടികൾ മുപ്പത് മുതൽ നാല് നാൽപ്പത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ എട്ട് കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലൂടെ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് അഥവാ എൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മധ്യത്തിലുള്ള മൂല്യം ഒന്നുമില്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അഥവാ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യയും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയിലും നടുക്കിലുള്ള സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം പൂജ്യത്തിന്റെയും പത്തിന്റെയും നടുക്കിലുള്ളത് പത്തിന്റെ പകുതി എടുത്ത് നോക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ പൂജ്യം പത്തും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്തിന്റെ നടുക്കിലുള്ള സംഖ്യ അഞ്ച് പത്തും ഇരുപതും കൂടി കൂട്ടി നോക്കി നോക്കുക ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പതിന്റെ പകുതി
मिडे मुझे पूज्य रामी असंधि मीडिय median is the mid value in a ascending or descending order series median is the mid value in a ascending order or descending orders aarokana kramathilo avarokana kramathilo kramikarichirikkana oru sankhya sreenile adhayathu cherudil ninnu varidilekku varidil ninnu cherudilekku kramikarichirikkana oru kootam sankhyagalile मध्यल क्या आरोपणक्रमेंख्य ऑर्डर संख्य 
ആരോപണ ആ ശ്രേണി ക്രമത്തിന് അല്ല എങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം രണ്ടോ ഒക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി അപ്പോൾ മൂന്നാണ് മീഡിയനായിട്ട് കണക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആറും കൂടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആറും കൂടെ വന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യേനെ നടുക്കിന് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണം കൃത്യമായിട്ട് മിഡിൽ വാല്യൂ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മീനിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മീഡിയനിലെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മീഡിയനിലെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം മീഡിയനിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ടൂത്ത് ഐറ്റം ഒരു കോളം തരുമ്പോൾ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ആറ് വരും ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ആറും ഒന്നും ഏഴ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെൽഡിഫൈൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടുക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മൂല്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യമാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൈറ്റ് അപ്പോ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ എടുത്തു പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള കണക്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ എടുത്തു അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ തേർഡ് നമ്പർ പ്ലസ് ഫോർത്ത് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യണം കണ്ട അപ്പോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നാൽ നമ്മൾ തേർഡ് നമ്പർ എടുക്കണു ഫോർത്ത് നമ്പർ എടുക്കണു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പൊ തേർഡ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ഫോർത്ത് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് വരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെവൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഈ രീതി ഇവിടെ ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇത്രയേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ശരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ആൻസർ വെൽഡിഫൈൻഡ് ആണ് മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൈറ്റം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ആറ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ആൻസർ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് അല്ല ആൻസർ തേർഡ് നമ്പർ ആണ് ആൻസർ വരിക തേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത് കിടക്കണ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൂന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് നേരെ മറിച്ച് നോക്കുക അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാം എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് ആറ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ഇത് ആദ്യത്തെ രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രീതി ഒന്നാമത്തെ രീതി നമ്മൾ ഒരു കോളം മാത്രം തരുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സീരീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് മലയാളം അസന്തത ശ്രേണി എന്നാണ് രണ്ട് കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ നോക്കുക രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സില് രണ്ട് നോക്കുക രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ആറ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്ലാസ് യൂണിറ്റ് നടത്തിയതായിരിക്കും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ അഞ്ചെണ്ണം നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ എട്ടെണ്ണം ആറ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പത്തെണ്ണം എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ രണ്ട് അഞ്ചാള് ഇനി പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ രണ്ടാള് ഇതാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ കോളം എക്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഫ്രീക്വൻസിയ
ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോളം നമ്മൾ മീനിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് എഫ് എക്സ് ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കോളം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു സി എഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ സഞ്ചിതാവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സഞ്ചിതാവൃത്തി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പദങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ സഞ്ചിതാവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് നമ്മൾ നേരിട്ട് എഴുതുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു ഫ്രീക്വൻസി നേരിട്ട് എഴുതുന്നു ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എട്ട് കൂട്ടി എഴുതുന്നു എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വീണ്ടും കൂട്ടി എഴുതുന്നു പതിമൂന്നും പത്തും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നും അഞ്ചും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തെട്ടും രണ്ടും മുപ്പത് സി എഫ് ഐ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോളം തരുമ്പോൾ ഒരു കോളം തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് നമ്പർ എടുക്കുക രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുള്ള രീതി ആവുക കാരണം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് സി എഫിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും സി എഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ മുപ്പതൊക്കെ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് മുപ്പത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മുപ്പതും ഒന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് ഇപ്പോ എത്ര ഉണ്ടാവുക പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നോക്കി നോക്കാം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള ആൻസർ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ പതിനഞ്ച് ഇപ്പോ ഈ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് സി എഫിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സഞ്ചിതാവൃത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് എടുക്കാം അപ്പോ ഇതല്ല ആൻസർ ഇതിന്റെ നേരെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേ രീതി തന്നെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൂ തൈറ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു കോളം കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ സഞ്ചിതാവൃത്തി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഫ്രീക്വൻസികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ചും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് മുപ്പത് ഇപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളാണ് അപ്പോൾ എൻ രണ്ട് കോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു സമോ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ തുക എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ രീതി ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ക്ലാസ് രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് ബേസിൽ തരുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മീഡിയം അഥവാ മാധ്യകം സമം എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നോക്കി നോക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അമ്പത് മാർക്കിലൊക്കെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ച് കുട്ടികൾ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എട്ട് കുട്ടികൾ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പത്ത് കുട്ടികൾ പിന്നെ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എൻ എൻ ബൈ ടു
all divided by f into h. Pitu aadhiyam kandu vilikya n by 2 n dhaan n equal to sum of frequency n equal to sum of frequency n frequency ude thuga ya n n n n n by 2 Ivada na umkhe kitta frequency ude thuga ya n n n n n n last cumulative frequency ude vela dhani ya idq frequency ude thuga ya n apo 30 by 2 8 wadhi dhe dhamu lukhe kandu vilikya nam 30 by 2 n by 2 8 wadhi kandu vilikya 30 by 2 sum of 15 a 15 cumulative frequency ade va sanji dha apartheer eith sanji yin indu dhukka ambattu unna gaan 15 ज़े कलक्ट 15 ज़े ने डुकाने की ये ये फिर इधर इन्दे ये बड़ा 15 ज़े अल्लाह ने रे वो अच्छे 15 ज़े ने का चरिये उरे संगी आने के आदि इन्दे कितने लिया 15 आने आये इन्दु एक दिन हम का दिल काम बच्ची ले युवती मुंडने के काम बच्चों अपने इच्छु आदि ना मतलब n by 2 ना हमको कितने इधर पादिनंच ले ने का रखते हुए बंदन डे आप वो ये पादिनंच कितने क्लास ने ना हमलोग उन्हें घने राउंड दे इधर दो जस्ट तो ना राउंड दे इधर ना हमलोग मीडियम क्लास साइड ना हमलोग करेंगे आप वो इन्हें ना हमलोग एल एन ना वाला न्याय ना हमलोग इधर करेंगे इधर क्लास इन्दे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास है ना अरे इधर मीडियम क्लास इधे चरिये संगी आना एल एन वाले इधर एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास है अभी क्लास इधे चरिये संगी है पत्ते इधर बदे इन्दर वाले बोल चरिये संगी है ऐसा ना हम करेंगे आप पत्ते n by 2 इन्दर वाले ना हम कॉल रेडी किटी इन्दर वाले ना मुक्त दे पाई रंडे मीडियम क्लास इन्दे फ्रीक्वेंसी है ला सर देखिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियम क्लास मीडियम क्लास इन्दे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिकाम पार्ट इंडिया आदरे तोट्टू मुन्नी अलग दिखाना आप वो पाते नंजे हम लोग क्यूम मीडियम क्लास इन्दे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पाते नंजे फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द मीडियम क्लास है मीडियम क्लास इन डे फ्रीक्वेंसी ना मिले बिकना मीडियम क्लास इन डे फ्रीक्वेंसी इन दो रेंज दे इतने ये वाले बिकना दे राउंड इधर चले एक टाइम इन्हीं आठ तरह ना मिले एक चंद वाले ना दे डिफरेंस ऑफ़ द क्लास इन डे वेल्स क्लास इन डे वेल्स इन डे व्यत्यास पत्ता ये क्या नाम नहीं लिया अंजे पत्ते पत्ते बदलने जब पर डिफरेंस अंजे नल दम आत्रे हमके डिकाम बच्चे लो अद नो की बच्चे ये नाम चल पे इल्ला समय तो पत्ता ये कौन नहीं लिया मैं जोरटी पत्ते आई टा आना हायर सेकेंडरी के ऊपर तेरे आर ओल्लो निवेदिया समान ना चल पे इरिवदे नालपदे Vocês आपो पत्ते प्लस पदिनंच जितना जो भी पत्ते डिवाइडेड बाय एक टाइम जो पत्ते दाना टेंडा मत्त मेशर्स संदर्भ में सीधा टेंडा मत्त वैल्यू आई थी ला मीडियम चीज़ ना तो इंगेन इन्हीं पो नो क्यों कर रहे एंड एर एंड इक्वेशन मात्रे ना हम लोग भी हो इसी तोड़ लो ओरे कनेक्टेड वाले ना हम लोग काटने बोल गुम्बड़ रेंड इक्वेशन मात्रा उरी बाद इक्वेशन आ उन बोल ना हम खुदी मुट्टन डाइल अदाने रेंड इक्वेशन मात्रा बढ़ गया मीन इक्वेशन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन रेंड आम थी इक्वेशन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन मीडियन है ना हमारे रेंड इक्वेशन नो की वो नाम थी इक्वेशन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ता इटम रेंड आम थी इक्वेशन कंटिन्यू सीरीज रूबी होए के ना दाना मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी या ओल डिवाइडेड बाय एफ इन डू सी मेशेसो सेंट्रल टेंडेंसी डे मूना में ते प्रॉब्लम है जिन्दा दे मोड अदबा बकुलेतम इन्होरे इन्ना भागा ना तो बैठे वाले वाले एक और अच्छे मार्क के मात्र जो दिखे ना वाले भागा ना मीनम मीडियम शेष में जिन्दा मोड बकुलेतम इन्होरे याने ना नगेल कोई मार्क के ना थियरी ऐड जो दिखे � 
മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണോ അതാണ് മോൺ സിമ്പിളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഒരു തവണ രണ്ട് തവണ മൂന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരു രണ്ട് തവണയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മോഡ് ഈസ് ദ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആണ് മോഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ ഇൻ എ സീരീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന സംഖ്യയും മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മളുടെ മീനും മീഡിയനും മോഡും കാണാൻ പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മോഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മോഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മോഡ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് മാത്രമാണ് അല്ലാത്തത് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഏഴ് ഇപ്പോൾ ആൻസർ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ മൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ച് കുട്ടികൾ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിയ പത്ത് കുട്ടികൾ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയ പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് കുട്ടികൾ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അത് അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ വിളിച്ച് പറയും അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എന്നുള്ള മാർക്ക് അഞ്ച് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അഞ്ച് എന്നുള്ള മാർക്ക് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ദ വാല്യൂ ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് സോ മോഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് ആൻസർ വരിക മൂന്നാമത്തെ സീരീസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ നേരെ വരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ മോഡായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തത് കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ നോക്കുക സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ മതി അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് അഞ്ച് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ടു ടെൻ മാർക്കുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ടെൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ മോഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് മോഡ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇപ്പൊ ഏറ്റു ആണ് നമ്മൾ ഒരു മോഡ് ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മോഡായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏത് ക്ലാസ് ആ മോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ മോഡ് ക്ലാസ് അഥവാ മോഡ് ക്ലാസ്സിലെ ചെറിയ സംഖ്യ മോഡ് ക്ലാസ്സിലെ ചെറിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത് നെക്സ്റ്റ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മോഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ പ്രീ മോഡ് ക്ലാസ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും പത്ത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്തും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് അപ്പൊ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് അപ്പൊ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിന് തൊട
अप्लाई प्लस डी वन इक्वल टू जेंडर दें डी वन बी इंडू जेंडर प्लस डी टू अंजे इंडू वित्तीयसम पाते डी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ़ द क्लास इंटरवल्स आप इस बातें प्लस जेंडर बाय ए इंडू पात सॉरी तरह चीज़ अलग आ रही होगी इस बातें डिवीज़न चीज़ या आप इस बातें प्लस जेंडर बाय ए इंडू पात फिर � Three bagi itu lo, orang orang kita pergi no, jadi, anda boh, nama kita pergi ke mana equation, agak dengan, pergi ke mana equation, mean in equation, orang orang itu dia kira mean equal to x bar equal to sigma x by n, dan dalam equation x bar equal to sigma x sigma f x by n, dan dalam itu ada median equation orang orang itu dia kira median equal to n plus one divided by two tadi kan, dan dalam itu ada l plus n by 2 minus cf all divided by f into h मुनाम तो द मोड इक्वेशन ओके होगा मोड इक्वल टू द मीडियम द मीडियम मोड इक्वल टू मुनाम तो द इक्वेशन थ्री मीडियम माइनस टू मी एंड डाउन तो द l plus d1 divided by d1 plus d2 into h ताना E lesson level na ada equation, nanda na ada R. Terma terap ni next step ni dua macam tu lesson ni macam mana nunta plus one economics and statistics ni deh kodar class ni kalau mai, nama deh E channel subscribe iya, open dengen, engal deh share iya, okay, thank you, meeting.